viimeiset muutama sata metriä tällaista auraamatonta yksityistietä, niin... Yes. Olkoon pyörä siinä jonkun aikaa, niin kävelemään tuo parkkarin lotialla sitten. Kyllähän täällä kevään merkkejä alkaa olemaan, kun lumeet on metiköistä ainakin hävinnyt ja suurat osa tai tälle etelärinteille varsinkin. Mie en ite oo sen takia mikään hirveä jäillä liikkumisen fani, että koskaan ei voi olla varma mitä siellä käy, vaikka olisi kuitutuilla vesillä. Mie en oo itse asiassa ikinä näillä jäillä edes ollut täällä. Tosta on kyllä lumikenkäily tosta Parkkarisaaren toiselta puolelta. Kerran aika pitkääkin matkaa putkeen, mutta kun ei näistä voi, ei voi ikinä tietää, niin pitää olla naskalit ja kuivat vaihtovaatteet ja Tota, jäänkoistuskeppi ja hakata jatkuvasti jäätä sillä, että uskaltaa mennä. En mie kyllä uskaltais muuten lähteä tuntemattomille vesille, jos se sit aseella uhaten pakotettais, mutta muuten en kyllä. Muuten en kyllä lähtis. Nää on tosikin voi paikkoa sit, missä enemmän tätä kohvaa täällä välissä, kun Tuo pettää tosta tuo kohvan kuori, niin tuntuu, että lähtee jäät alta. Jaha, no siinähän se lotia onkin. Ilman kos se ei näykää mihinkään, kun se on korkeintaan metrin verran V-pinnan yläpuolella. Tällaisia nämä on. Esimerkiksi just se Kaijansaaren lotja, niin se on ihan reilusti enemmän vedepinnan yläpuolella kuin tämä. No, tulipahan nyt käytyy tämäkin. Tämä ei kyllä suoraan sanottu ole kovin näyttävä. Keikkuminen on sitä omilla vastuulla, jos pitää mennä tänne rakenteisiin heilumaan. No nimittäin ihan umpilahoin nuo kaikki puurakenteet, noista menee jalka läpi ihan suoraan, että pitää oikeasti kyllä katsoa mihin astuu. Päästä. Näköjään viime reissukin eväät vielä täällä jäljellä. Nyt ollaan Hakosaaren menossa. Tämä ensimmäinen hylkylotia tässä häämöttää nenää eessä itse asiassa. 
Tossa tossa pikku luotojen välissä kyllä vähän sulan näköistä, niin pitää kiertää kauempaa tuo. Joo. Perkele. Joo, tolla. Tässä on viisi senttistä jäätä suurin piirtein. Kyllä täällä saa tarkka nolla. Täällä on käynyt näköjään ihmiset. Tää on niin paljon lähempänä sivistystä, että täällä käy varmaan enemmän porukkaa. Siinähän tuo olisi. On tuo vähän näyttävämpi kuin se eilen käyty parkkarin lotia. Mutta tääkään ei ole vielä niinku sieltä näyttävimmästä päästä kyllä. Kaijansaari on toistaiseksi, minkä mietin niin näyttävin. Tässä Hakosaarilla on kaksikin lotiaa. Käy vaan katsoa kohta toinen, kohan tutustutaan tähän vähän tarkemmin. Tää ei oo tosiaan kaukan sivistyksestä. Tuolla näkyy muutama sata metri päässä rannassa niin lähimmät talot kanavosuun asuinalueita tossa. Lähetähän tsekkaa vielä se toinen. Hakosaarellot. Jää tää, onks tää joku vanha pumppu? Kai tää niinku joku vanha pumppusysteemi on levinä. Tuosta en tiedä näkyykö mitään kameralle, mutta ihan hieno. Tuo keula on kyllä sisältäpäin. Tätä sehän mitä onko tää perää muuta? Tuo missi tuolo keula ja tää on perä. Tää Hakosaaren paremmassa kunnossa oleva lotia on tässä niinku länsi poukamassa tätä Hakosaarta. Mä en tiedä onko tää itse yhdessä tää saari. Kaksikko tästä välistä. Tässä menee tää kaislikko ja vettä tuolla välissä. Se huonommin ö, pinnalla oleva ja huonommassa kunnossa oleva lotia on sitten tuossa ihan puitten takana ihan sadan metrin päässä. Vai onko sata metriäkään? Mutta jotain sitä luokkaa. Tuossa niinku itäpuolella, jos näitä haluaa tulla katsomaan. Ja siellä itse asiassa taustalla näkyy tuo Luukkaasalmen silta. Eilmiä joi läskipyörällä tota pitkin katsomaan sitä tätä, tätä Parkkarisaaren lotia, että lähellähän tässä olla. Periaatteessa olisi voinut käydä tässäkin saman reissun läskipyörällä, mutta tota, minulla ei ollut mitään jääntiedustelu keppiä enää mukaan. Mietin se sinne Parkkarisaare. En meistä lähtenyt läskipyörällä tuomaan mukaan. Tänään me olisit liikkeellä autolla, että minulla on tuo Tuura mukana ihan erikseen. Vähän kätevämpi kuin laitella mitä läskipyörällä. Siksi myös tää siviilivaatetus. No 
niin, nyt ollaan vuorosta taas sitten kaupungin lahella. Niin kuin näkyy. Suurkaupunki Lappeenranta, kun lentokoneetkin vaan tulee ja menee ihan minuutin välein. Ei tänään on taas näköjään piloteilla harjoittelupäivänä ja harjoittelee nousu ja laskeutumista Lappeenrannan kentällä. Ihan jatkuvasta rampaa koneen ees taas siitä. Ei tää niinku mikään Heathrow sentään ole tuo Lappeenrannan kenttä, vaikka hotahtii koneet lentääkin. Suuren Kaijansaaren lotja. Tää tai se Hakosaaren parempi kuntoinen lotja on kyllä kaikkein mielenkiintoisimpia ja näyttävimpiä näistä neljästä. Näitähän saattaa olla vielä enemmänkin, mutta mietien vaan nämä neljä, mitkä on pinnalla nähtävissä. Tietysti sukeltajat tietää näiltäkin alueelta, näiltä vesiltä tosi paljon sitten semmosia, mitkä on pinnalla, mutta nämä pääsee niinku kävellenkin katsomaan talviaikaa ja kesäaikaa meloen. Tai veneilemällä. Me itsekin löysimme tämän viime kevät talvena ihan vahingossa just silleen, että me käveli tuon Karhusaaren läpi tuohon niemekärkeen ja huomasin, että mikä hitto täällä oikein on tämmönen epämääräisen, määräisen näköinen puuhökötys, niin lähdin katsomaan, niin huomasin, että hitto vielä täällä on tämmönenkin. Ei minulla ollut tällaisesta mitään käry nimittäin ennen viime kevät talve. Täällä on promu vieressä vaikka mitä muuta kirjoja nää. Täällä on vaijeria ja vaijerikelaa ja ties mitä puurojuoki, lankunpaloja ja muita. Siinä on vanhaa rauta. Niinhän täällä on tietysti kaikki muukin, mutta jätetty siihen oikein muistoksi. Täällä on Vähän isompi kokoinen kelapyörä. Onhan nämä mielenkiintoisia kyllä. Nyt mulla on semmoinen fiilis, että me ei ne kahvit, mitkä me on pantanut tänne ihan viime hetkellä. Piti laittaa tuo keitin tonne 
tuulen suojaa ei tuo muuta tuu ikinä tuo kahvi tuolla tulos. Kahvi onkin valmista. Kahvin lisäksi vähän herkkuja mukana. Katoha, munat on rikki. No, lähtee vähän kuorat helpo. Se on ihan hyvä möykky suklaata. Riittää. Riittää kyllä niin sanotusti. Tuli tässä kahvihörppiessä vielä mieleen mainita tääkin, että minä olen sen takia kertonut näiden lotjen proomujen mitä liian hylkyjä ovatkaan historiasta yhtään mitään. Tää on ollut vaan tämmönen ihan puhas tutustumiskäynti näihin, koska minä en oikeasti tiedä näiden historiasta yhtään mitään. Minä en löytänyt edes kaikki valtiaan Googlen kautta yhtään mitään, että niin ihan hiljasta pitäisi. Jotakin, oliko hylyt.net vai mikä olikaan tämmönen ja geokätkösivusto, niin niissä oli jotain ihan pieniä täkyjä näihin liittyen, mutta ei mitään niinku oikeasti, että miten nämä on tänne päätynyt ja ne omistuksessa nämä on ollut ja tarkkaan ottaen miltä vuosikymmeniltä, että kai nämä on jotakin niinku 50-60-luvun tuotoksia ja töksiä. Enempää minä siis osaan näiden historiasta nyt valitettavasti kertoa, mutta minusta nämä on kyllä joka tapauksessa mielenkiintoisia. Tämmöistä pientä niin kuin urbaania seikkailua, niin kuin voisi sanoa, että tämmöisiä vanhoja hylkykohteita, hylättyjä kohteita. Näitä on mielenkiintoista väliä käydä tsekkailemassa. Ihan vaan niin tämmöinen hyvin pien seikkailu reissu mielessä, että ei sen kummempaa. Ja aina on hyvä teko että kahvit luonnossa. Kiitos. Eiköhän se ala ole kotimatkaa vaille valmis tää touhu. Voisi itse asiassa oikeasta takas tonne rantaa tuosta Karhusaaren kautta. Siellä on se vanha sotien jälkeen toimineen paviljongin rauniot. Niin voisi käydä periaatteessa katsomassa sen sitten. Vaikka alun perin mietin, että sitä ei tässä tulisi esiteltyä, mutta mikä jottei. No niin, tästä päästään Karhusaareen. Täällähän menee polku. And today's extra content we have this Karhusaari Pavilion. It is extremely tempting, so we must go check it out. Check it out. No! Täällä sitä on joskus paviljonkia ja ravintolaa pyöritelty. Ei pyöritellä enää. Siellä on vielä oikein pellin. Pellin tämä terästanko tossa. Tässä oli kaikki tällä erää. Nyt on Lappeenrannan alueen neljä. Minun tiedossa olevaa lotiaa tsekattu. Kiitti kun kattelit. Nähdään taas ensi videolla. Morjes!
on nyt hiljaa, saatana. <tos>